Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Ito ay 5 item test. So, mas magandang i-post nyo muna yung video. Try nyo muna ang sagutan ito bago nyo mapanood yung detalying solution natin ito. So, ito ay galing sa isa sa ating mga followers na sinisend niya, pinipm niya dito sa ating FB page at hindi natin i-reveal kung sino o saan galing ito. So, logical test tayo. At ito ay actual, actual daw na lumabas sa mismong civil service exam. Now, sabihin na natin na posibleng maulit ito. Pero paalala lang, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Yung mga ganitong tanong, malaking posibilidad na meron at merong kahalintulad nito sa actual na exam. Now, let's do number one. Unang-una, oras ang kalaban nyo sa mismong exam. So, kung magbabasa kayo ng ganito, direkta na lang tayo mag-sulat, mag-drawing-drawing, mag bali ba? Number one, ga is taller than ha. Ignore na lang natin yung letter A dito, ha? Kasi nahirapan ako magbasa nito. G is taller than H. So, sulat natin si G. Taller daw ni H, but shorter than J. Therefore, itong si G ay shorter than J. Ibig sabihin niyan, mas matangkad itong si J. Next, V is taller than K. So, itong si V ay taller daw ni K, but shorter than G. So, itong si V ay shorter ni G. Ibig sabihin, mas matangkad itong si G kay ni V. Now, therefore, level yan siya kasi pariho lang yung G. Now, yung tanong dito, who is the tallest of them all? Itong si letter J. Yung letter C ang tamang sagot dito. Next, number two. Again, kapag mga ganito, para hindi kayo maubusan ng oras, direkta na tayo mag-drawing-drawing. Angie, Angel, Anne. Yan yung tatlong tao dito. So, isulat natin sa gitna. Depende na lang kung paano kayo mag-drawing. Angie, Angel, at saka si Anne or Anna. Our medal awardees. So, silang tatlo ang medal awardees. Huwag mo nang basahin yan. Sayang ang minuto, ang segundo. The bronze medalist or bronze medal awardee who is the shortest of the three is the only child. So, yung only child ay bronze medal awardee at siya rin yung shortest. Siya yung shortest of the three. Angie, Anna's sister. So, ibig sabihin, itong si Angie at si Ann ay mag-sister yan siya. Angie, Anna's sister, is taller than the silver awardee. Si Angie daw ay taller than the silver awardee. So, therefore, it Itong si only child at bronze awardee at shortest, yan si Angel. Now, yung taller than the silver medal awardee, itong si Angie, siya yung taller ni silver medal awardee. Sinong silver? Si Ann. Kasi si Angie, siya na yung bronze. So, therefore, si Ann ang silver awardee. Now, doon tayo sa tanong, which statement is true? Angie is neither the tallest nor the shortest. Saan si Angie? Ito si Angie. Mali na yan siya. Kasi 
kung si Angie ay taller than the silver awardee, tapos si Angel siya yung shortest, ibig sabihin, siya yung tallest. Si Angie. Next, dito tayo sa letter B. Angie is the gold medal awardee. Yung isa ay bronze, yung isa ay silver. Siyempre, siya yung gold awardee. So therefore, pwede natin niyang i-consider. Pero tingnan lang natin yung letter C, yung ibang nasa choices para makasigurado. Sa C, Angel is the youngest. Hindi naman niya nabanggit kung sinong youngest or sinong oldest na kanila. Sa choice D, Anne is the bronze medal awardee. Si Anne ay silver awardee. Ang bronze awardee dyan ay si Angel, so wala na yan siya. Next, sa letter E, Anne is the tallest of the three. Again, yung tallest natin ay itong si Angie. Siya yung tallest dito. So, mali din yan siya. Therefore, ang tamang sagot dito ay itong letter B. Angie is the gold medal awardee. Next, number three. Persons A, B, C, D are standing in a straight line. So, isulat natin si A, B, C, D, E. Standing down in a straight line. B and D are the persons apart. So, yan sila apart daw. Neither C nor B are in either ends. Itong si C at saka si B, hindi sila pwede sa last na last na line. E and C are always beside each other. Now, dito tayo sa question, who are at each end of the line? Since ang tanong naman kung sino sa kanila ang nasa pinaka-end sa line, remember itong neither C nor B are at either ends. Neither, ibig sabihin wala ni C nor ni B. Wala sa kanila ang may gusto na nasa end sila sa line. Therefore, dito sa choices, ito yung mga ends sa line. So, kung meron yung letter C, out na yan siya. Eliminate na natin yan. Kung merong letter B, eliminate na natin yan. Now, ang natitira na lang natin yung choices C, D, E. Si choice A, eh, choice C, A ang nasa una, nasa last ay E. So, 1, 2, 3. Choice, uh, later na lang yan. Ito na muna. So, ang wala dito ay B, C, D. Now, i-consider natin na si E at saka si C always beside each other. So, dapat C ang nandito. Now, ang natitira na lang natin ay itong dalawa. Si itong dalawa, hindi siya pwedeng uh, magkatabi. B and D are the person apart. So, Eliminate na natin yan. Dito na tayo sa D at saka si E. Ang mga nasa ends dito ay letter D at letter A at tatlong nasa gitna. Yung choice E naman, meron tayong E tapos letter D at yung nasa gitna. Now, ang natitira na lang dito ay B pero wag na natin yung itab itabi dyan. Hindi siya pwede itabi dyan. Kung dito, pwede, at ang natitira na lang natin ay C at saka si E. Kailangang magkatabi. Dito pa lang sa choice D, pwede. Pwede sila kasi itong si C at saka si E magkatabi, at ito naman ay dapat malayo sa isa't isa. Next, sa choice E, ito ay dapat magkatabi si letter C. Now, since si D yan siya, dapat hindi yan magkatapi sa B, so pwede. Magkalayo naman din siya. So, ang natitira na lang natin dito ay letter A. Therefore, itong choice E ay pwede rin. Now, para sa akin, ito ang piliin ko kasi mas malayo siya. As in, apart talaga sila itong D at ni B. Although, pwede naman itong letter 
yung choice letter E kasi apart din naman siya as in pwede talaga ito. So anyway, depende na lang sa inyo kung saan kayo na ang mamili kung letter D ba or letter E at wala tayong answer key nito. Now, paki-share na lang, paki-comment na lang below kung saan sa palagay nyo ang mas tamang sagot nito. Is it letter D or letter itong choice D or itong choice E? Now, kung ako ang tanungin nyo, ito yung sagot ko, itong ganitong arrangement na yan. Next, number 4. Figure M. So, si M ay smaller than figure, smaller daw siya ni N. So, dito tayo lagay natin si N sa mas mataas kay M. But, bigger than figure O. So, therefore, itong si M, bigger daw kay ni O. So, below si O. Next. Figure P is bigger than figure O. So, Si P daw ay bigger kay figure O. So, ilagay natin si P dyan. Mas bigger siya kay O. But smaller than figure N. So, tama lang na nasa taas si N. Kasi smaller daw si P kay ni N. Ang tanong, Which of the following is are the biggest? Ang nanjan ay letter N. So, yan na yung tamang sagot. Next, number five. Mukhang pariho lang din yan siya. Pero, mas magandang gawa na, lang na, gawa na lang din natin yan. M. M is smaller than figure N. But bigger than figure O. Figure P is bigger than figure O. But smaller than figure N. Which of the following figures is or are the smallest? Obviously, ang smallest dito ay itong letter O, figure O. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. So, i-comment nyo na lang yung score nyo kung ilan ba yung na-score nyo dito or kung ano ba yung sa palagay nyo ang tamang sagot dito sa number 3. Pwede nyo i-share yung kung anong palagay nyo ang tamang sagot sa number 3 dito. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.